Mr. Papadimoulis, we would like to test your connection. May I kindly ask you to press the speed button? Thank you. Mes chers amis, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour cet après-midi organisé par le groupe Left Gue NGL, consacré à une étude concernant la, la cohésion. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble de mes collègues parlementaires, ainsi à toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits pour participer à cet après-midi de travail. Comme je vous l'indiquais, notre groupe a voulu lancer une étude très importante, je crois, qui concerne la politique de cohésion. Vous savez, cette politique à laquelle nous sommes très attachés à la gauche unitaire européenne, puisque la politique de cohésion est cette seule politique de solidarité dans l'Union européenne. Cette étude a été conduite par le docteur Martin Ferry, qui est chercheur au Centre de recherche sur les politiques européennes et qui est notre invité aujourd'hui. J'espère qu'il est toujours connecté et je tiens à le remercier très chaleureusement pour le travail précieux qu'il a fourni et pour sa présence avec nous cet après-midi. Après près de deux ans de travaux, la Commission du développement régional au Parlement européen que je préside, a est parvenu à conclure des accords sur la future politique de cohésion pour la nouvelle génération de fonds sur la période 2021-2027. Nous sommes parvenus à des accords en décembre, janvier, février dernier, avec les présidences allemandes puis portugaises, mais en réalité, ces négociations ont duré pendant près d'un an et demi, et nous avons négocié avec les présidences finlandaises, les présidences roumaines, puis 
la présidence croate et enfin la présidence allemande et la présidence portugaise. Nous avons euh, dorénavant un règlement général des fonds qui est totalement euh, négocié, un règlement fédère fonds de cohésion, un règlement pour la coopération territoriale, Interreg, que vous connaissez tous, et un nouveau règlement pour le fonds de transition juste qui a été euh, également examiné par la Commission du développement régional au fond, qui sont des règlements opérationnels prêts à fonctionner et qui n'attendent plus que leur entrée en vigueur. Et nous aurons euh, prochainement euh, en plénière à valider l'ensemble de ces euh, accords. Je peux vous confier que ces négociations ont été euh, longues et éprouvantes. Euh, Martina euh, Michels, notre coordinatrice pour la GUE NGL, que je salue, a joué un rôle euh, important euh, à mes côtés dans, dans ces négociations. Et je crois, que Martina, que tu euh, seras d'accord avec moi pour considérer que nous pouvons être fiers euh, du travail que nous avons euh, accompli. La politique de cohésion est une politique qui a fait ses preuves et la nouvelle politique qui sera proposée pour la période 2021-2027 sera une politique de cohésion simplifiée, une politique de cohésion considérablement verdie. Je le dis souvent, on parle toujours du verdissement de la politique agricole commune et pour ce qui nous concerne en matière de politique régionale, nous avons véritablement pris le chemin du verdissement de la politique de cohésion avec une dimension urbaine qui sera également renforcée. Et vous avez d'ailleurs insisté dans votre étude sur l'enjeu autour de la complexité réglementaire vous avez eu raison et ces dimensions ont été évidemment regardées de très près dans l'ensemble des négociations. Dans ces travaux, les villes et les territoires ont bien évidemment été au cœur de nos préoccupations. Le principe de partenariat, vous le savez, est présent à l'article 6 du CPR et prévoit l'inclusion des autorités locales et régionales. Et le nouvel objectif de la politique de cohésion, qui, je le rappelle, est intitulé « Une Europe plus proche des citoyens », donne plus de visibilité à la dimension locale et inclut un objectif spécifique de développement territorial intégré, ciblant différents territoires. Et les municipalités ont notamment seront notamment beaucoup plus euh, impliqués dans l'élaboration des stratégies et dans la sélection euh, des projets. C'est ce qu'elles demandaient de manière très légitime et c'est ce, ce que nous permettrons. En outre, pour le FEDER, et c'est un point euh, important euh, comme résultat de notre négociation, au moins 8% des ressources au niveau national seront alloués au développement urbain, durable et à la création de l'initiative urbaine européenne. Mais notre travail ne s'est pas euh, contenté à cela. Nous avons été euh, bien plus loin également avec la Commission européenne et le Conseil. Nous avons aussi, vous le savez, euh, mis en place dans cette période euh, de la crise du Covid les règlements CRI des règlements euh, triplus et REACT EU qui ont permis de faciliter euh, de manière euh, évidente les investissements le plus vite possible dans la période de crise et euh, dans une période qui est une période sans précédent. Et notre politique de cohésion devait être en capacité d'être réactive dans la crise et je crois que nous l'avons été, et là encore, le travail qui a été accompli par 
Lagoué, euh, Zolay, Lagoué dans la commission du développement régional et par l'ensemble des groupes politiques dans les commissions du développement euh, régional est un travail extrêmement important. Concrètement, CRI et Écrit Plus ont permis de modifier les procédures, d'alléger de manière considérable et sans précédent la charge administrative, de prolonger les délais, d'augmenter les cofinancements et ces mesures ont bénéficié rétroactivement à l'ensemble des États membres pour les aider à faire face à la crise. S'agissant de REACT You, là encore, c'est un nouveau règlement qui permet de prolonger les mesures de réponse à la crise de CRI et de CRI Plus et qui fait un pont vers un, une relance à plus long terme. Les ressources supplémentaires à hauteur de 47 milliards d'euros permettent d'ores et déjà, enfin très prochainement, de financer des projets qui favorisent la reprise dans les régions et les secteurs qui ont été impactés. Dans votre étude, vous, allez, vous avez détaillé l'ensemble de ces points, mais il est frappant à la lecture de votre étude de voir combien la politique de cohésion s'avère tout à fait primordiale pour aider les municipalités à répondre à la crise du Covid-19. Le financement supplémentaire et les flexibilités que nous avons apportées par CRI, CRI+, et react You contribuent à cette réponse, notamment dans les secteurs essentiels que sont les soins de santé et du social, ainsi que dans le soutien traditionnel aux entreprises et à l'emploi. Dans votre étude, M. Ferry, vous pointez également la question du défi de la capacité d'absorption euh, des fonds. Et sur ce plan, euh, j'aimerais euh, vous entendre de manière peut-être un peu plus, euh, un peu plus euh, détaillée, un peu plus euh, étayée. Autre élément euh, fondamental que vous soulignez dans votre étude, c'est l'importance d'une bonne coordination dans la gestion de crise et d'une réponse conjointe entre les niveaux de gouvernement. Et vous rappelez à ce titre que les interventions dirigées depuis le niveau national à lui seul sont souvent insuffisantes. La proximité des autorités locales et leur connaissance du terrain leur confèrent pourtant un rôle tout à fait euh, majeur. Et vous rappelez l'importance de la coordination horizontale à travers les villes. Ces approches coordonnées sont tout à fait euh, nécessaires pour accéder et recourir au financement de l'UE par le biais de structures intermunicipales, intercommunales, qui regroupent ainsi les ressources et renforcent les capacités. Et cela est particulièrement important pour les petites municipalités qui n'ont pas la capacité et l'expérience nécessaires pour accéder aux fonds de l'UE. Avant de conclure, je veux dire qu'en ce qui concerne le plan de relance et notamment la facilité de relance et de résilience, j'en rejoins pleinement les analyses qui sont les vôtres et j'ai déjà pu m'exprimer à ce sujet avec mes collègues dans le cadre de l'intergroupe parlementaire urbain qui s'est d'ailleurs réuni très récemment à l'initiative de son président Yann Olbrecht. Nous pouvons en effet regretter sur, et j'en parlais avec Martina tout à l'heure, concernant euh, le plan de relance, le fonds de relance que la commission régie n'ait pas été euh, associée pour le règlement euh, RRF. Mais nous avons pu tout de même, au même titre que les régions et les villes, souvent tirer euh, la sonnette d'alarme sur le risque de renationalisation des politiques euh, européennes. C'est un risque qui est très grand et je pense que dans les efforts que nous avons à faire pour une analyse prospective, nous ne devons pas sous-estimer ce début de renationalisation des politiques dans les libertés très très grandes qui sont aujourd'hui laissées aux États 
pour la mise en œuvre des objectifs des politiques européennes. Tout cela est un sujet qui pose question, qui pose beaucoup de questions également pour l'avenir de la politique de, de cohésion et qui sera une des questions sans doute prioritaires dans les mois et les semaines à venir parce que l'un des enjeux les plus importants sera aussi celui du suivi et de la mise en œuvre de, euh, du plan de relance. Et sur ce plan, nous devrons être extrêmement euh, présents. Les quelques années qui sont devant nous vont de manière indiscutable redessiner la carte de l'Europe et du monde. Et les territoires et les pays qui n'auront pas réussi leur relance vont accumuler un retard qui risque de leur être extrêmement paralysant, mais plus encore qui risque de fragiliser l'Union européenne dans son entièreté et dans sa cohésion. Et c'est, je crois, à ce titre que notre commission régie doit être particulièrement attentive car le plan de relance, et je le rappelais hier en, en plénière, est basé sur l'article 175 euh, du traité qui permet, euh, qui, comme vous le savez, est un article qui permet de créer euh, de nouveaux fonds pour atteindre l'objectif de cohésion qui, lui, est visé par l'article 174 quand les seuls fonds euh, traditionnels du FEDER et du FSE ne sont pas suffisants pour y parvenir. J'aimerais, euh, sur ce plan, rappeler aux États membres l'importance du respect du principe de partenariat. Il est absolument utile, nécessaire de rappeler que c'est seulement lorsque les municipalités sont impliquées dans la politique de cohésion, son élaboration, la sélection et la mise en œuvre de projets, que cette politique est véritablement adéquate et territoriale. Un projet, lorsqu'il est financé, il atterrit toujours dans une commune. Il n'atterrit pas euh, dans une région euh, qui est une création euh, juridique. Euh, la réalité, c'est qu'un projet, il finit toujours dans un territoire et dans une commune. Et cette dimension doit être suffisamment et pleinement aujourd'hui prise en compte dans notre euh, politique. Pour conclure définitivement, je veux vous dire que la question du pacte de stabilité et de croissance est une question qui ne doit pas être éludée non plus. Nous en avons parlé ce matin en plénière, mais vous savez que notre groupe ZLF, la gauche unitaire européenne, milite depuis des années et des années contre les conditionnalités macroéconomiques parce que nous pensons qu'il faut des politiques d'investissement comme celle de la cohésion, parce que nous estimons que ces dépenses sont encore plus essentielles en période de crise et parce que nous avons toujours répété que si elles étaient appliquées, elles sanctionneraient des villes et qu'il y aurait là quelque chose de particulièrement injuste que de faire payer aux régions et aux villes les manquements euh, des États quant au respect du pacte de stabilité budgétaire, quelle que soit la position que l'on peut avoir de principe sur le pacte de stabilité budgétaire. Mais nous sommes aujourd'hui, à un moment, avec la crise du Covid-19, où les cartes sont rebattues et où nous devons nous poser la question, non pas seulement de la suspension du pacte de stabilité budgétaire, mais celle de repenser véritablement la gouvernance économique de l'Union. C'était le débat que nous avons eu ce matin en plénière concernant le semestre européen, mais je crois qu'il est tout à fait essentiel de considérer et d'avoir à l'esprit que nous sommes, avec la crise du Covid, dans un moment critique où il y a une distorsion entre les économies aggravées, 
une cohésion qui, malheureusement, avec la crise qui s'aggrave, se trouvera fragilisée et que, forcément, nous devrons, pour les années à venir, aussi bien avoir une, un assouplissement concernant le régime des aides d'État ainsi que de repenser les visions en matière de politique, de règles budgétaires. Je ne serai pas plus long. Je vais donner immédiatement la parole à Martina Mitchez, qui est notre coordinatrice en commission régie pour The Left et que je remercie pour avoir pensé cet après-midi de travail ainsi que pour l'ensemble des initiatives qui ont été prises. Martina, je te donne la parole. Ah, ja. Oh, so. Oh, ich habe noch nicht selber gehört. Ja, guten Tag ähm, und vielen Dank an meinen Kollegen Jonas Omagé, der ja gleichzeitig Ausschussvorsitzender des Regionalausschusses hier im Europäischen Parlament ist. Und er hat natürlich ähm, dankenswerterweise sehr gut bereits geschildert, wie die einzelnen Förderinstrumente, die wir in dieser äh, schrecklichen Pandemie zur Verfügung gestellt haben, äh, wie wir diese auf den Weg gebracht haben. Deswegen will ich da äh, gar nicht drauf eingehen. Äh, ich freue mich jedenfalls, dass wir heute eine Studie vorstellen können oder pr präsentieren können, die so hoch aktuell ist, wie kaum eine äh, Studie je sein kann. Als Information ab heute steht auch die deutsche Version zur Verfügung, die wir dann auch entsprechend, die man bei uns äh, entsprechend auch bestellen kann. Ja, die Pandemie hat uns, glaube ich, im äh, vergangenen Jahr mit aller Wucht äh, auf allen Ebenen äh, getroffen und äh, wir waren im Regionalausschuss zumindest bemüht, äh, so schnell wie möglich Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen in der Weise, wie äh, das mein Kollege Jonas äh, bereits gesagt hat. Ähm, wir sind dabei immer davon ausgegangen, als Linke, ähm, das war immer unsere Position, dass die Kommunen und Regionen an der vordersten Front stehen, wenn es um äh, die direkte Unterstützung der Menschen vor Ort geht. Das äh, ist für uns äh, in Zeiten ohne Pandemie so, aber das verstärkt sich natürlich gerade in Pandemiezeiten. Und so möchte ich heute äh, gleichzeitig auch meinen Respekt und meinen Dank an alle Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die uns heute zugeschaltet sind, äh, richten. Wir zumindest wissen und sind uns bewusst, dass gerade vor Ort die wichtigste Arbeit geleistet wird. Und deswegen wollten wir mit unserer Studie auch äh, Erfahrungen vermitteln in diesem äh, ganzen Prozess. Wir haben uns bereits im Herbst äh, 2020, das heißt ein halbes Jahr nachdem die Pandemie ähm, nach den ersten äh, äh, kohäsionspolitischen Sofortmaßnahmen zur Krisenbekämpfung haben wir uns, nachdem diese eingeleitet wurden, äh, haben wir uns als Team der Abgeordneten der Linken im Regionalausschuss zusammengetan und wollten eine gezielte Bewertung äh, der Wirksamkeit der EU-Hilfen äh, mittels dieser Studie für die kommunale Ebene äh, dokumentieren. Wir haben daher diese äh, Studie in Auftrag gegeben, um drei Fragen zu beantworten. Erstens, wie schnell und effizient erreichen EU-Hilfsgelder die kommunale Ebene und für welche Maßnahmen werden sie dabei verwandt? Zweitens, welche Organisationsformen, Wissens-, Verteilungs- und Kommunikationsstrukturen tragen dazu bei, dass die speziell in den Krisenhilfspaketen vorgesehenen äh, Kohäsionsmittel erfolgreich eingesetzt werden können? Und drittens, welche Lehren lassen sich für weitere Krisenhilfsprogramme und die neue Förderperiode, die ja äh, gerade begonnen hat, der Kohäsionspolitik im Allgemeinen ziehen? Das sind alles Fragen, die sich sowohl aktuell für uns als auch dauerhaft in der Regional- und Förderpolitik stellen. 
Und ich bin sehr froh, dass wir mit dem European Policy Research Center in Delft und ganz konkret mit den beiden Wissenschaftlern Martin Ferry und Wilbert, denn, äh, mit den drei Wissenschaftlern Martin Ferry, Wilbert den Hült und Steffen K. ein Forschungsteam heute zu Gast haben, das sich besonders auf die Politikumsetzung und die Herausforderungen äh, vor Ort spezialisiert hat und dass sie vor allen Dingen bereit waren, an dieser Studie ähm, mitzuwirken, äh, diese Studie auszuarbeiten in einem doch sehr kurzen äh, Zeitraum. Äh, bedanken möchte ich mich natürlich auch bei den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, die bereit waren, aus den verschiedenen Ländern neben ihrer eigentlichen Arbeit in den Städten und Gemeinden in, an, an sich an den Fallstudien äh, beteiligt zu haben. Äh, dahinter steckt eine ganze Menge Arbeit und deshalb möchte ich gar nicht weiter, ähm, weiter äh, ausschweifende Einleitungen machen, sondern bin sehr froh, dass wir sofort äh, das Wort an Dr. Martin Ferry äh, geben können, damit er uns die wichtigsten Punkte vorstellt. Okay, thank you, thank you very much, Martina. Um, as as you said, my my name is Martin Ferry. Um, I work at the European Policies Research Centre, um, which is based at the University of Strathclyde and the Technical University in in Delft. Um, if we can change the slide, please. Thank you. Um, so. My presentation sets out the, the results of the of the study that um, we've been we've been speaking about, which I carried out with um, two of my EPRC colleagues, um, Stefan Ka and Wilbert Den Hood, um, in the second half or in autumn of of 2020. Um, our basic question was: How have munis municipalities used EU funding in the form of cohesion policy in responding to the COVID pandemic? So my presentation on this will look at look at it under three main headings. First, I'll provide an overview of the COVID-19 uh, impact and local responses. Second, I'll look at the cohesion policy contribution to these municipality uh, measures, and I'll finish with some, some of our key conclusions. So if we change the slide, please. Thank you. Um, so first, uh, very briefly, our methodology involved a quite comprehensive documentary review um, on a wide range of studies that have come out um, over the past year, including from the OECD and from other EU, other EU level institutions. But we also carried out case study research um, to provide some comparative insights. As you can see in this slide, uh, the cases included municipalities um, in six EU member states, so um, Cyprus, the German-Polish border, France, the Netherlands, um, Slovenia. Thanks. Let me change the slide, please. Okay, turning to the first part of, of my presentation, I look at COVID-19 impacts at the local level and the responses uh, by municipalities. And here, I think we can see three important headings. If we change the slide. So to begin with, actions have been required, obviously, to deal with the immediate health and social impacts. Often the main resources and initiatives um, for this are organised at the national level. However, these usually require active local input for implementation. So especially in the early stages of the crisis, municipalities were, if you like, the first responders. Uh, the immediate administrative layer to provide basic health and welfare provision. So across our cases, we found examples of immediate municipality responses under this heading. So, for example, the provision of essential services, communication of government measures to local communities, implementation of uh, movement restrictions, and the organisation of protective equipment deliveries. So the municipalities have highlighted the importance of partnership with central authorities in this provision of support. Uh, also, the role of intermunicipal partnerships became clear in this respect. 
And this applies to consistency and coherence in how measures and restrictions were introduced locally, but also in terms of cooperation across administrative and sometimes national borders. We found this in the joint efforts of Frankfurt and Slobica, for instance, to maintain cross-border links during lockdown to ease some of the pressures on local communities. Uh, next slide, please. As with the immediate health impact of the crisis, national packages have obviously played an important role in addressing the economic impact, economic issues. But at the local level, municipalities again have been important in, if you like, operating between the cracks of national support schemes. They are again are usually responsible for the implementation of national packages on the ground. They often act as the interface with local firms, local businesses, and as contact points uh, for businesses in difficulty. More than this, municipalities have also provided emergency support um, to business that could not receive perhaps enough through national measures. So again, municipalities are in a position to provide this tailored help. The impact of the, the crisis has been highly differentiated across sectors um, and across territories and communities, and municipal authorities are well positioned to identify these needs in their own specific areas. So this is meant, for example, targeting smaller local firms um, for support, particularly those uh, in difficulty in, for instance, retail, tourism, um, or hospitality sectors. I think it's also important to bear in mind that this support um, has different timeframes. In the short term, we see local support for, in terms of direct financial aid to local businesses, introducing flexibility or exemption from local tax and fee payments, compensating businesses that have contracts with municipalities and providing business advice. But also in the longer term, we see a strategic local planning approach emerging. We see this in the establishment of local groups uh, to support the recovery process, to develop new local post-crisis economic and social initiatives. Next slide, please. Of course, all of this has put a substantial strain on municipal budgets. On the one hand, there's extra efforts to combat the crisis and um, have generated higher costs. On the other hand, lower tax revenues, reduced local fees and charges from the use of public services has meant reduced municipal income. By way of illustration, the results of a survey done in the summer of 2020 are provided on, on this slide. Um, it shows that local authorities, local authorities expect at least high or moderate pressure on their main revenue areas as, as a result of the crisis. Okay, next slide, please. Okay, thanks. So this, the second part of my presentation looks at the role that EU cohesion policy has played in supporting municipalities in these actions. Next slide, thanks. Looking first at the EU Coronavirus Response Investment Initiative, this has offered options for reprogramming and for shifting support across cohesion policy programmes priority access um, or across funds to respond to the crisis. In addition, financial flexibility and liquidity measures have been introduced, including the introduction of 100% EU co-financing for the accounting year 2020 to 21. I think it's fair to say that for some uh, programmes, the scope offered to make these shifts has been quite limited. Um, at this stage in the 2014 to 20 cohesion policy period, many programmes are already or were already largely committed in terms of funding. But this, taking this aside, some significant adaptations have taken place. Um, and I'll briefly look at these in the next couple of slides. So the next slide, please. Some cohesion policy programmes have made important EU funding reallocations to support health-related measures. The largest allocation uh, to healthcare has, has taken place in countries that had the most severe initial outbreaks, um, notably, notably Italy and Spain. So it's shown in this chart, um, the reallocation of cohesion policy funds in member states under the heading of health support. Um, most funding allocated under this heading has been for the purchase of personal uh, protective equipment and medical equipment, 
and this has supported the work of municipalities under this heading. So I've mentioned the example in Corsica, where the uh, Cree initiative uh, has proven valuable in allowing the transfer of funds in the regional operational program across priorities um, to support municipalities in purchasing and distributing masks and protective equipment. Next slide, please. Programs have also mo been modified to provide support to businesses through local authority actions. Um, this has included support for research and innovation, uh, entrepreneurship and energy efficiency. Emphasis has often been placed on um, providing working capital um, to ensure business continuity and survival in vulnerable sectors, so such as culture, tourism, hospitality, um, and so on. Although these, these uh, allocations are made by programme authorities, by managing authorities at national or regional level, this has given municipalities additional funding to target business support in their areas. An example we mentioned here is the re reprogramming of funds um, in England in the ERDF programme, which gave an extra £50 million of funding uh, to local authorities for um, their so-called reopening high streets um, safely initiative. So providing support in their uh, municipalities' commercial areas. Next slide, please. Uh, reprogramming has also increased direct support for, for people. A basic priority of this is support for maintaining employment, such as through co-financing salaries, meeting parts of costs of conducting business activity and so on. In several countries, this has seen a shift of funding between ERDF, uh, uh, European Regional Development Funding and European Social Funding. Support under this heading is often focused on the challenges faced by institutions and individuals in high risk groups and in vulnerable parts of local communities. And here I think we can underline the role of municipalities in identifying these often hard to reach groups. Um, and this is, this, this is underlined. So for example, in, in Bulgaria, the European Social Fund was used to extend the scope of a service called patronage care for adults that aims to provide uh, most vulnerable groups with social and health workers in their homes. Thanks to the increased flexibility um, introduced by Cree, this service was extended to allow local authorities to deliver essential goods to people's houses, to people's houses, including elderly people who, who were under quarantine. Um, in the city of Rotterdam, uh, the, re the remaining budget of the West Cohesion Policy Programme um, was quite limited for reallocating of resources, but minor reallocations were made to match labour market needs to innovation fields. Um, and this re reorientation was important in the context of the crisis, especially in disadvantaged urban areas where people, uh, most people work in quite precarious sectors. So a transfer of around half a million euros um, was put towards the priority of labour market mismatch in deprived areas through the, the EU Integrated Territorial Investment Strategy in Rotterdam, which is uh, steered in large part by the municipality. A final example comes from the cross-border programme for uh, under Interreg for Brandenburg in Poland, where the Frankfurt Slubica Cooperation Centre, in partnership with the Managing Authority, adapted a project that was supporting neighbour neighbor language learning and provision between Polish and German children. So the project was quickly altered to provide more support for digital infrastructure um, as the use of remote learning increased um, during the lockdown period. Next slide, please. Alongside programming, the uh, Coronavirus Response Investment Initiative also introduced measures to improve uh, finan financial flexibility and uh, cash flow um, in order to facilitate the use of cohesion policy funds in crisis responses. And many projects, as we've already um, touched on, have been impacted by delays in implementation. Uh, these flexibilities were, were important in introducing um, uh, or extending um, calls for proposals, extending project deadlines, 
um, delaying project control visits, easing the administrative burden that's associated with project um, implementation. So as, as beneficiaries, we found that municipalities have welcomed these flexibilities, um, including the scope to access funding quickly. Um, free financing of cohesion policy provided advanced payments to, to beneficiaries, including local authorities, to strengthen their financial liquidity. Um, and also the EU uh, financing rate of up to 100% also contributed to the fast rollout of funding, particularly where local budgets um, have been constrained. So the chart on this slide shows the number of cohesion policy programmes um, financing against, uh, so, so, sorry, using this temporary 100% EU co-financing against the total number of programmes. So we can see that this option um, of 100% co-financing has been taken up uh, by programmes in most member states. Next slide, please. The, the, the CREE initiative, initiatives are also being supplemented by the, the Recovery Assistance for Cohesion Policy and the Territories of Europe package, so REACT EU. Um, this will deliver a substantial amount of funding um, over the next couple of years. Um, and it's designed to serve a twin purpose. First, to support measures related to repair in the context of COVID, and also to support green, digital and resilient recovery from the crisis. There's flexibility in member states to decide the share of resources under different cohesion policy funds. And moreover, there's no predetermined breakdown by category of more developed or less developed regions. This is to give member states and programme authorities the ability to direct uh, resources where they're most needed. Some uh, municipalities are already quite advanced in planning the use of REACT EU funding, and they see it playing an important role. Um, we can see it in the quote that I've included in this slide. Um, so in the, in the Netherlands, Rotterdam has developed a municipal recovery plan to act as a catalyst for public investments from um, other levels of, of government, including the EU, and it sees REACT EU as, as a concrete option for supporting this recovery plan. Nevertheless, I think it's fair to say that there is some uncertainty about the role of the local level in determining the use of this funding. Preparation for REACT EU has generally involved cooperation and consultation that's involved uh, cohesion policy stakeholders, including municipalities. But the ultimate impact of this process of um, consultation um, and interaction has still, has still to be seen. Next slide, please. Beyond this, we have the EU's Recovery and Resilience Facility, RRF, which again is making a, a very substantial level of funding available um, in, in the next few years in the form of loans and grants. Um, the RRF will be implemented separately from cohesion policy, and it requires member states to, to draw up national recovery and resilience plans that set out their, a coherent package of reforms and investment that's going to be implemented. And these plans, again, should contribute to green and digital transitions um, and to economic and social resilience. Member states are at different stages in the preparation of their national recovery plans. But, but for, for municipalities, I think there are two key issues uh, to consider. The first is, as with uh, REACT EU, is, is to ensure that national leadership on decision making in RRF does not reduce the overall role of subnational levels um, in, in allocation or in steering the funds. The second issue, I think, is making sense of the different funds and instruments that are on offer. Um, the RRF and cohesion policy offer broadly similar support in, in terms of the thematic coverage or the issues that, that, that they support. But there are some differences in the rules for their implementation um, under these different headings. I think it will be important to ensure coherence rather than rivalry or duplication in, in the use of the RRF and cohesion policy um, and also other instruments. When we think about the, the question of absorption, I think this, this clarity um, is, is very important going forward. Next slide, please. 
Thank you. OK, um, the last part of my presentation, we'll, we'll look at some of the main points coming from, from our research. So next slide, please. First, we can see the EU cohesion policy uh, funding is playing an important role in helping municipalities respond to COVID in addressing immediate, medium and longer term challenges. Um, critical to the success of current and future initiatives is the ability of local authorities to access and spend cohesion policy resources in a timely and efficient way. And the Cree initiative certainly helped to address the impact of the pandemic on projects and beneficiaries, including municipalities in that respect. REACT EU funding will also provide a potentially valuable resource over the next few years. Again, the flexibilities introduced will continue to be crucial for, for municipalities and other beneficiaries in absorbing uh, extra, these extra resources. Next slide, please. Also, I think it's important to point out the importance of coordination. The pandemic has demonstrated how important this is at national, regional and local levels and also cooperation across municipalities um, in order to minimise fragmented or disjointed responses. This applies to the use of e EU resources, where it's important to look at synergies um, and avoid this fragmentation and competition that, that I've spoken about in accessing um, support. Um, I've included a quote here from one of our interviewees that picks up um, the horizontal and vertical dimensions of this of this coordination. From what we've seen, successful use um, of EU funds in the context of the crisis has been associated with efficient multi-level governance. Um, the slide picks this up. So on the one hand, it means stronger regular interactions between municipalities, programme authorities and national ministries. Horizontally, I think the crisis has also underlined the importance of intermunicipal coordination. Um, this sort of coordination is important to access and use EU funding um, to address a common challenge such as COVID. Um, this can be done, for example, through intermunicipal coordination structures to find ways of pulling resources and building capacity. I think this is particularly important for smaller municipalities that may, may lack the resources and the experience in accessing EU funds. Next slide, please. My third point is, the, is that the crisis is underlining the value of municipalities as strategic partners, not just as beneficiaries of cohesion policy. We've heard that municipalities are on the front line, are the first responders to the crisis. And the value of this proximity to emerging needs on the ground has been demonstrated in the swiftly changing COVID context. I've included another quote here that, that sums, this, sums this view up. In several ways, this reflects current thinking in cohesion policy, or thinking that indeed has been underway over the last couple of years, emphasising the territorial, di territorial dimension, and the so-called place-based thinking, which, which stresses the, local, the role of the local level in identifying place-specific needs and potentials. However, as I've noted, there are some uncertainties about how, how some aspects um, of the EU recovery recovery package are picking up this territorial dimension um, and this bottom-up input. The second quote on this slide echoes um, some, some of these uh, concerns. Next slide, please. Okay, my, my final uh, slide takes a, a forward-looking perspective, identifies some issues for consideration. The first point uh, will come as no surprise to anyone who's been involved in, in cohesion policy um, and are familiar with it. And this concerns regulatory complexity. Some of the, the well-known difficulties encountered in implementing cohesion policy on the ground have been, have been made obvious during the crisis. So meeting regulatory requirements, for example, eligibility, public procurement, audit requirements, and so on, um, on a project by project basis often makes it quite challenging for local authorities uh, to, to become involved in accessing EU funds in a beneficial way. Um, in fact, in some ways, the flexibilities introduced um, in the crisis conditions have further emphasised this point. Uh, the second 
uh, issue I would I would make relates to the importance of administrative capacity. So making full use of cohesion policy funding in the next period is likely to test the uh, administrative capacity of some municipal authorities. We can see capacity deficits, deficits perhaps in, a, in different areas such as lack of skills, data, knowledge, experience or competences in, in accessing EU funds. Um, the capacity, for example, to, to design strategic plans or projects to help steer um, cohesion policy investments. There are various ways of, of addressing this. So cohesion policy technical assistance can provide important human uh, investment in human capital for regional and local authorities or administrations involved in cohesion policy. And it's important that this form of assistance is made available where it is it is most needed, including at the local level. As I've mentioned, participation in intermunicipal or regional cooperation structures, or indeed international platforms for knowledge exchange, this is also potentially important. Related to this uh, is the last, the last point I'd like to make is that um, there are already in place several structures and instruments that can facilitate this sort of strategic input from municipalities at the local level. Um, municipal, municipal authorities are all already involved in cohesion policies, territorial instruments, so integrated territorial investments, sustainable urban development, community-led local development. Um, these are already well underway in the 2014 to 20 period, and they have um, played an important role in incentivizing um, strategic cooperation and strengthening these local inputs into steering cohesion policy. Um, in some cases, they've demonstrated, these, these mechanisms have demonstrated their worth in the COVID context. I've included a slide, uh, a quote on this slide that supports this point. I would also refer you to example, other examples that are there in the report um, with, with a bit more detail in them. The European Commission has emphasised the local dimension of cohesion policy in the next programme period. We've already mentioned the new policy objective dedicated to bringing Europe closer uh, to citizens. Uh, so policy objective five, um, and this involves the support of cities and local communities in using cohesion policy investment. I think the pandemic has underlined the importance of this local dimension. And our research argues that there's scope to build on existing experience and perhaps further strengthen capacities so that the local level can work together with national authorities and regions um, and also work with each other uh, in tailoring EU support to their own territorial contexts. Okay, thank you very much. Merci beaucoup, Martine Ferry, pour cette présentation extrêmement intéressante de, de votre étude. Je vais laisser la parole sans tarder à Dimitrios Papadimoulis, mais je veux souligner avant que les études sont présentes en ligne sur le site de l'événement en anglais et le seront bientôt en ligne en français et aussi en allemand. Je donne donc la parole à Dimitrios qui, vous le savez, est vice-président euh, du Parlement européen, qui est eurodéputé grec et qui est également euh, coordinateur pour euh, GEDEF dans la commission du budget et qui est membre de la commission euh, Régie. Beaucoup de qualités pour euh, Dimitrios, à qui je cède tout de suite la parole. Την ομάδα των ερευνητών του Κέντρου Έρευνα Ευρωπαϊκών Πολιτικών και τον κύριο Μάρτιν Φέρι. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη που ετοίμασαν και τα στοιχεία που μόλι μα παρουσίασαν. Θα ήθελα επίση να πω ότι συμμερίζομαι όσα είπαν στι αρχικέ του ομιλίε και ο Γιουνούσο Μαρζή, πρόεδρο τη 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Μαρτίνα Μίχελ, συντονίστρια της Ευρωάδας της Αριστεράς στην ίδια Επιτροπή. Πολλά από τα στοιχεία που μας παρουσιάστηκαν ε, και αναφέρονται στη μελέτη μας δίνουν τροφή για σκέψη για την ανάγκη να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς της πολιτικής συνοχής και αρκετά επίσης στοιχεία επιβεβαιώνουν και θέσεις που υποστηρίζουμε ως ομάδα της αριστεράς εδώ και χρόνια και μας δίνουν πρόσθετη τεκμηρίωση. Ε, ζούμε μία άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση που έχει συμπληρώσει ήδη ένα χρόνο, έχει στοιχήσει ήδη εκατοντάδες χιλιάδες ζωές στην Ευρώπη και δοκιμάζει τα όρια της αντοχής όχι μόνο των υγειονομικών μας συστημάτων, αλλά έχει προκαλέσει και μια μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση. Το ακαθάριστο προϊόν των κρατών μελών έχει σημειώσει μια μεγάλη πτώση. Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε επίπεδα που είχαμε να δούμε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, το σύμφωνο στερότητας και οι κανόνες του που βρίσκονται σε αναστολή είναι φανερό ότι αν εφαρμοστούν και πάλι θα πνίγουν τις προσπάθειες για την ανάκαμψη της οικονομίας και την ε, στήριξη των κοινωνικών ασθενέστρων. Γι' αυτό χρειάζονται δραστικές αλλαγές, να σκεφτούμε out of the box ε, για τις αναγκαίες αλλαγές, για να θεραπεύσουμε τις πληγές. Εκατομμύρια θέσεις εργασίας έχουν χαθεί, η ανεργία έχει αυξηθεί, επιχειρήσεις ιδίως μικρομεσές έχουν δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα ή κινδυνεύουν να κλείσουν οριστικά. Και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, η πανδημία έχει γιγαντώσει, έχει μεγαλώσει τις ήδη τεράστιες ανισότητες κοινωνικές και περιφερειακές. Ενώ η κρίση της πανδημίας είναι συμμετρική, χτύπησε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, οι συνέπειες από αυτήν την πανδημία, οι κοινωνικές, οι οικονομικές, είναι ασύμετρες μεταξύ και των κρατών μελών και εντός των κρατών μελών. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και η πολιτική συνοχή που έχει ως στόχο την άμβληση των ανισοτήτων βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην μάχη κατά της πανδημίας. Η πολιτική συνοχή με το κρι και με το κρι πλάς βρέθηκε ήταν από τα πρώτα μέτρα που αποφασίσαμε ε, να, να λάβουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να βελτιώσει, όπως σημείωσε και ο Ιουνούσο Μαρτίνα και η Μαρτίνα Μίχελς, διάφορες διαστάσεις αυτών των πολιτικών, αλλά κυρίως υπογραμμίστηκε η σημασία και η επικαιρότητα και η αναγκαιότητα της πολιτικής συνοχής σε μια περίοδο που εδώ και χρόνια ζούμε τις προσπάθειες υποβάθμισής της. Διεκδικούμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνοντας μάχες να ανακοπεί αυτή η τάση υποβάθμισης της πολιτικής συνοχής με πρόσφατο αρνητικό παράδειγμα τις περικοπές των κονδυλίων συνοχής στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στο νέο πολιετή προϋπολογισμό. Οι θετικές πρωτοβουλίες λοιπόν του ΚΡΙ και του ΚΡΙ Πλάς έδωσαν μεγαλύτερη ευελιξία για την κινητοποίηση των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Έδωσαν μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας συμπεριλαμβανωμένης και της θέσπισης ποσοστού συγχρηματοδότησης 100%. Κάτι που πριν από Λίγο καιρό θα θεωρεί το αδιανόητο. Ε, αυτές οι πρωτοβουλίες ήταν κάποια πρώτα βήματα. Ε, η μελέτη όμως δείχνει ότι ε, και κάτι άλλο, ότι η ικανότητα να χαράσετε πολιτική και να υπάρχει σεδιασμό σε τοπικό επίπεδο διευκολύνει την εφαρμογή 
και μεγαλώνει, μεγιστοποιεί τα θετικά αποτελέσματα στην αξιοποίηση των διαρθρωτικών και παιδικών ταμείων γενικά αλλά και ειδικότερα στα, στη λήψη μέτρων κατά της κρίσης. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι τα κράτη-μέλη έχουν πολύ διαφορετικά συστήματα κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ του κεντρικού κράτους, των τοπικών και των περιφερειακών δομών. Για παράδειγμα, στη Γερμανία οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν πολύ ισχυρότερες αρμοδιότητες τον σχεδιασμό και την ε, υλοποίηση τέτοιων μέτρων από ότι στη χώρα μου, την Ελλάδα, όπου το κράτος παραμένει ε, πολύ συγκεντρωτικό και οι αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης αρκετά περιορισμένες. Έτσι, στα κράτη που υπήρχε ισχυρότερη αποκέντρωση, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή μέτρων υγειονομικής και κοινωνικής στήριξης και εκεί είχαμε και θετικότερα αποτελέσματα στην παροχή ενισχυμισία των φαρμακευτικής περιθέλψης, στη βοήθεια σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη. Ε, και αυτό νομίζω ότι ε, έχει μετρηθεί κιόλα ε, από τις ε, σχετικές μελέτες. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές δομές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. Αυτό που επιβεβαιώνεται και στη διάρκεια της πανδημίας είναι η ανάγκη του συντονισμού, η ανάγκη του δημόσιου σχεδιασμού που μπορεί να κινητοποιήσει και δημόσιους πόρους αλλά και να μοχλεύει και ιδιωτικούς πόρους. Η ανάγκη να επενδύσουμε περισσότερο ε, στο μέλλον και για την προστασία μας από μελλοντικέ πανδημίες αλλά και στην ανάκαμψη μετά την κρίση και την πανδημία με ισχυρότερη τη δημόσια παρέμβαση. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που λείπουν τεράστιες επενδύσεις από την ευρωπαϊκή οικονομία. Πριν από την πανδημία μια προ, προ, πρόσφατη μελέτη έλεγε ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν το 0,1% του Ευρωπαϊκού ΕΕΠ και δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Χρειαζόμαστε ενεργητικότερη συμμετοχή του δημοσίου και των κρατών μελών και των περιοριών και των δήμων στον σχεδιασμό και την αρμογή της πολιτικής συνοχής. Και ειδικά οι δήμοι έχοντας την γνώση την τοπική μπορούν επιτόπου να εξασφαλίζουν καλύτερα αποτελέσματα λόγω της εγκύτητας γιατί γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα και μπορούν να κινηθούν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Πέρα όμως από το στοιχείο της υλοποίησης. Νομίζω ότι η ίδια η μελέτη ενισχύει ένα επιχείρημα που χρόνια τώρα το υποστηρίζουμε. Ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή στη χάραξη και στο σχεδιασμό της πολιτικής του τοπικού και του περιφερειακού επίπεδου. Δηλαδή, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να μην είναι απλώ αποδέκτες κονδυλίων των πολιτικών συνοχής που στη συνέχεια σχεδιάζουν την υλοποίησή τους, αλλά να συμμετέχουν με μια bottom-up προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και στο σχεδιασμό αυτών των πολιτικών. Γιατί μια τέτοια Συμμετοχή μπορεί να βελτιώσει και το περιεχόμενο των πολιτικών και κάτι ακόμη σημαντικό που επίσης υπογραμμίστηκε προηγουμένως και από τον κύριο Μάρτιν Φέρι να συμβάλλει η συμμετοχή των Δήμων και των Περιφερειών στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, στην απλούστευση των διαδικασιών έτσι ώστε να μειωθεί το διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος και άχθος που πολλές φορές οδηγεί και σε απώλεια χρόνου και σε απώλεια όρων. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία η ουσιαστική συνεργασία και ο πραγματικός συντονισμός. Ε, πλησιάζω προς το τέλος της παρέμβασης μου και θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά ακόμη θέματα που σχετίζονται με την παράλληλη ιδιότητά μου ως συντονιστή της Επιτροπής 
προϋπολογισμό της ευρωμάδας της αριστεράς. Έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα React EU και ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσω του οποίου θα δοθούν 47,5 δισεκατομμύρια ευρώ του React EU και τα 672,5 δισεκατομμύρια ευρώ του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελεί ένα θετικό βήμα με την έκδοση κοινού χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που πριν ένα χρόνο ή πριν μερικά χρόνια έμοιαζε τελείως αδιανόητο. Τώρα όμως εμείς που πιστεύουμε ότι αυτά τα κονδύλια είναι ένα θετικό αλλά ανεπαρκές βήμα έχουμε μπροστά μας το στίχημα του να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν σωστά. Και το στίχημα είναι τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες και οι δήμοι να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια που θα εισρέψουν στο Δημόσιο Ταμείο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να παραγωνιστούν οι δήμοι και οι περιφέρειες. Γι' αυτό έχει σημασία η διαβούλευση, η συνεργασία, ο συντονισμός και η συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών όπως και άλλων κοινωνικών φορέων στο σχεδιασμό των εθνικών προγραμμάτων που θα τεθούν προς έγκριση για να... από την Κομισιόν και το Συμβούλιο, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να πάνε εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη, γιατί αυτά τα χρήματα δεν είναι δώρο σε καμία κυβέρνηση ή σε κανένα κόμμα που κυβερνά. Και ξέρουμε, έχουμε παραδείγματα όπου πολλές φορές κοινωνικοί πόροι κατευθύνονται με πελατακτιακά δίκτυα, κομματικές σκοπιμότητες ή ακόμη και δίκτυα διαφθοράς σε εντελώ λανθασμένους δρόμους. Όχι εκεί που υπάρχει κοινωνική και οικονομική ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, πέρα από την υλοποίηση των πολιτικών συνεχίσεων, νομίζω ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πρέπει να διεκδικήσουν ουσιαστικό ρόλο, διαφάνεια, κοινωνική διαβούλευση και με γνώμονα το δημόσιο και το κοινωνικό συμφέρον να μην αφήσουν στην γραφειοκρατία και την πολιτική ηγεσία ούτε των κρατών μελών, ούτε των Βρυξελών την εξειδίκευση των εθνικών σχεδίων για το πώς θα ξοδευτούν τα σημαντικά αυτά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ένας τομέας στον οποίο η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα πρέπει να διεκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο και συμμετοχή και σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να λογαριάζει και στην στήριξη της Ευρωάδα της Αριστεράς και στην στήριξη της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στη μεγάλη της πλειοψηφία υποστηρίζει την ενίσχυση των πολιτικών συνοχής και την ενίσχυση του ρόλου της αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ και πάλι και για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και για την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που οργανώνουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, cher Dimitrios. Nous, nous allons à présent donner la parole à notre cher collègue euh, chypriote euh, Niazi Tizi Diourek, qui, je vous le rappelle, est également membre de la commission Régie, ainsi que coordinateur de notre groupe pour la commission Culture. Je te donne la parole, Niazi. Sir, please press the speak button. Thank you. Mr. Niazi Tizi Lurek, may I kindly ask you to press the speak button? Thank you. Merci. 
Hello. Do you hear me? Hello. On t'entend bien. We hear you. Okay. Well, I want to say hi. <laughs> I, uh, sorry about this, but I just came from my one-minute speech, uh, so I really couldn't follow up, but I want to congratulate those who delivered this important research, um, and uh, I, uh, I wish you a, a good meeting, because I really just came a few minutes ago. I missed the most of it. I want to say hello to you. Uh, I want to thank to the researchers and to this uh, organizer of this important gathering. Uh, we're going to work together. I'm here to, to support these initiatives more and more. And by these words, I, I want to I wanna wish you to, to continue. Thank you. Merci beaucoup. Je pense que tu as pris l'habitude de, de la minute de, de plénière, mais on t'accordait volontiers beaucoup plus de temps. Nous allons euh, ouvrir un temps d'échange avec celles et ceux qui souhaitent poser euh, des, des questions. Vous pouvez le faire euh, à travers euh, le chat euh, en ligne, poser votre question et euh, nous apporterons, euh, Martina et moi-même, dans la mesure où nous le pouvons, des réponses. Et nous laisserons également la parole à euh, Martine Ferry, qui euh, peut-être souhaite d'ores et déjà euh, réagir suite aux interventions qu'il a entendues. Monsieur Ferry, souhaitez-vous intervenir de nouveau Yes. Um, can, can people hear me? Yes. Oui, très bien. OK. Um, no, I'd, I'd, I'd like to thank the other, the other presenters for um, for their inputs and their insights in, into the study. Um, it's it, it's it's comforting to see that um, the results that we we found from our research chimes with a lot of the thinking that's been done um, in in this group, um, and a lot of important issues have been highlighted. Just to to pick up on on one point that um, was raised at the beginning, where we've spoken about the the absorption issue, um, where there has been um, a traditionally pressure to spend EU funding um, in, in a reasonably quick way, quick way to use it um, as, as quickly um, as possible. And in some ways, it could be argued that in involving local, local levels, local authorities in steering cohesion policy creates some absorption challenges because some, in some instances, experience or capacity may, may not be in place to do that initially. Um, but what, what we found fr from other research is that th these capacities can, can develop quite quickly and absorption um, of EU funding in this more strategic way can, can improve. For example, we'd, we, we'd, we've done research on um, integrated territorial investments, which is a cohesion policy um, instrument that supports the role of municipalities working together to develop strategic projects and plans. Um, and at the start of the 2014 to 20 period, absorption levels were quite uh, slow under these and programme authorities um, raised these issues as, as part of the research that we've done. But if you look over the last couple of years at the projects that have been supported under these ITIs, their absorption levels have improved consistently um, and arguably in the longer term, their strategic impacts uh, will be considerable because it involves the municipalities, not just as, as beneficiaries, but as strategic contributors to, to the, the funding. And I think this is something that came out in our broader research, but also in the, in the research we've done for this report. Merci beaucoup. Uh, Martina Michel, si vous souhaitez réagir. Ja, um, ich hätte eine, eine Frage zur, zur Studie. Wir haben ja vielfach beobachten können, eine, eine gewisse, ich will mal sagen, Corona-nationales Denken. Also vielleicht kann man es als Corona-Nationalismus äh, äh, durchaus äh, bezeichnen zwischen den Mitgliedstaaten. Es wurde beobachtet, aber vielleicht war es auch manchmal nur unterstellt. 
ist das auf kommunaler Ebene eigentlich auch äh, zu beobachten gewesen oder äh, und gibt es äh, andererseits vielleicht sogar Bereiche der Zusammenarbeit, äh, die vielleicht sogar noch äh, verstärkt oder intensiv, intensiviert äh, wurden, beziehungsweise anders gefragt, hat die gemeinsame Betroffenheit auf dieser Ebene äh, möglicherweise sogar einen äh, gegenteiligen positiven Trend der, der Solidarität ausgelöst oder verstärkt. Gibt denn, geben Aussagen aus Ihrer Studie oder den Erhebungen ähm, das her, dass Sie dazu eventuell was sagen können? Yes, I mean, I, I, I think, Martina, the, the, the argument that, that you make about it being a, a positive outcome, if you like, of, of the COVID or the way that COVID has demonstrated this uh, solidarity at the municipal level was, was a, a strong outcome of the research that, that we have. I mean, I've mentioned the, the case of um, Slobica in Frankfurt, where the municipalities cooperated. They, they developed a joint initiative to ease um, the the impact of the lockdown in, in sort of cross-border linkages that, that were happening. So they adapted some projects in, in cooperation with the, the managing authority for the Interreg programme, but developed a, joint letters, joint petitions to make sure that a, a, a coordinated response was made because they recognised these linkages and flows across their municipal and national borders were really important. So this helped ease some of the um, some of the impacts that were that were happening. Um, we found other examples of cooperation between um, large municipal centres, large cities, and their outlying areas, um, in in coming up with joint um, responses, making sure that there was coherent guidance um, across municipalities. Uh, so I, I would I would very much support the point you make that it's demonstrated not rivalry but um, solidarity at, at the local level. And this is something I think um, can and should be um, emphasised and built on. Merci beaucoup. J'aurai également euh, quelques commentaires euh, à faire, à moins qu'il y ait euh, des questions qui soient, euh, qui soient posées. Euh, Dimitris a, a tout à fait euh, raison euh, de dire que la crise euh, du Covid a aggravé des inégalités qui étaient déjà existantes à l'échelle de l'Union ainsi qu'à l'intérieur des États membres. Et nous avons vu également apparaître de nouvelles formes de difficultés qui concernent principalement les villes et les grandes villes en particulier. Je pense à la question de la pauvreté urbaine qui est aujourd'hui un défi redoutable pour la politique régionale. La question de la pauvreté urbaine était prégnante avant même la crise du Covid. Et elle l'est beaucoup plus aujourd'hui, puisque la pauvreté a explosé partout en Europe et en particulier dans les villes et les grandes villes de, de l'Union. Et sur ce plan, nous avons sans doute à penser de nouveaux instruments qui soient beaucoup plus, beaucoup plus adaptés. La crise du Covid a rebattu des cartes et nous amène à penser autrement, différemment. Les villes, évidemment, sont les lieux où se concentrent en réalité l'ensemble des défis de la politique régionale et en particulier sur les questions qui sont très importantes pour nous, les questions climatiques, c'est dans les villes, et en particulier les grandes villes, que cela se joue. Mais nous avons vu aussi, avec la crise du Covid, s'opérer des phénomènes inverses qui doivent nous conduire à penser et peut-être à repenser. Parce que, que s'est-il passé pendant la crise du Covid nous avons vu une forme d'exode où on a quitté les villes pour aller se réfugier 
euh, à la campagne. Et c'est dans les campagnes, loin des réseaux, là où on était le moins connecté, où l'on se sentait le plus en sécurité. Et euh, ça, c'est quelque chose dont nous devons également euh, tenir compte parce que jusqu'à maintenant, la ville était ce lieu d'attractivité euh, considérable, donc de concentration aussi de beaucoup euh, d'efforts et de beaucoup de, de moyens. Euh, bien sûr, il faut, et nous, Dimitris comme Martina le dit, il faut davantage associer les communes à la définition et à la mise en œuvre des euh, programmes opérationnels. Et c'est pourquoi, tout le temps euh, de la négociation, notre groupe, mais pas seulement notre groupe, toute la commission euh, régie a fait de la question euh, du principe de partenariat et de son respect l'une des questions euh, centrales et sur lesquelles euh, nous avons euh, été extrêmement euh, offensifs. Mais peut-être faut-il aujourd'hui penser autrement euh, la, la gouvernance, le sujet est euh, sur, sur la table. Il y a-t-il des, des questions qui sont euh, posées La dimension insulaire a-t-elle affecté Bastia par rapport aux villes continentales bon, Je vois qu'on est très nombreux à être connectés. Est-ce qu'il y a euh, des élus corses qui sont connectés euh, avec nous Ou peut-être Martine Ferry, d'ailleurs, qui pourrait apporter une réponse à cette question sur euh, euh, la dimension insulaire. Est-ce qu'elle a affecté euh, Bastia euh, par rapport à, aux villes continentales, puisque c'est ainsi que la question est formulée. Je vous redonne la parole, monsieur Kahn. Monsieur Ferry. Oh, sorry. Yes. Bien, nous n'aurons pas de, de réponse immédiate euh, à, cette, euh, à cette question, mais nous essaierons de savoir qui l'a posée pour lui apporter une réponse précise. Très bien. Y a-t-il d'autres questions euh, qui se sont posées Non Il vous est possible de, de vous lever la main, raise hand, et de vous exprimer euh, en direct. Pas de questions Monsieur Ferry est de retour. Je vous laisse de nouveau la, la parole, si vous pouvez avoir l'amabilité de, de répondre à oh, thank, interroger sur la dimension insulaire. Merci. Sorry, can I can I speak? Can people hear me? Yes, you can speak. Yes. Okay, sorry. Um, I, I maybe missed the last minute or so, but I, I picked up a, one of the points, which was about the, the island experience versus mainland experience in this. Um, the, the point I, I would make is whether it's not whether the situation is, was better or worse in terms of accessing the funds, but the context, the context was certainly different from looking at um, the example of Corsica, where we're talking about multi-level um, coordination um, the fact that um, the the program authorities and the municipalities were on on the island, it made it, perhaps vertical coordination um, happen in a different context for obvious reasons. There was there was perhaps less accessibility accessibility in that way, but we also perhaps found closer or tighter networks um, if we think horizontally across municipalities and between the municipality and the and the the, the program authority. Um, so we found we found a, a, a benefit in in terms of um, accessing and uh, uh, using the funds amongst the program authority and the municipalities. Although, as I said, connections with um, uh, national level authorities were were obviously happening in a, in a different way. Monsieur 
je, je partage tout à fait votre constat, euh, connaissant bien la, la situation euh, dans les villes, et en particulier dans les régions euh, ultra-périphériques. L'étroitesse du, du territoire fait que les liens avec l'autorité de, de gestion euh, sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus forts. Et euh, je pense, euh, même s'il y a des progrès à faire, que la coordination entre l'autorité de gestion et les communes dans les régions intrapériphériques s'opère euh, d'une manière plus, euh, plus forte que sur, euh, que sur le, le continent. S'il n'y a pas euh, de questions euh, supplémentaires, je vais clore à présent euh, la, la réunion en remerciant euh, d'abord toutes celles et, et tous ceux qui euh, y ont euh, pris part, qui ont participé à l'organisation. Je veux surtout remercier euh, Martine et Michel pour avoir pris l'initiative pour notre groupe de cette réunion fort intéressante et fort utile. Je veux remercier euh, Monsieur Martin Ferry euh, pour euh, la qualité et de son étude et son euh, intérêt extrêmement grand. Je veux euh, remercier l'ensemble des staffs de la gauche unitaire européenne Violet euh, pour avoir euh, très bien euh, travaillé à cet événement remercier toutes celles et tous ceux, vous étiez très nombreux à être connectés cet après-midi. J'espère que nos échanges ont été source d'enrichissement de, et qu'ils donnent à penser, puisque c'est l'objectif de, de cet après-midi de, de discussion. Je remercie le staff technique du Parlement européen, comme d'habitude, et l'ensemble des interprètes. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi. Merci.